அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலி ஒரு முக்கியமான காணொலின்னு நினைக்கிறேன் பிள்ளைகளா ஏன் கேட்டிங்கன்னா சர்க்குலர் மோஷன் பற்றி ஒரு அறிமுகம் அதாவது வட்ட இயக்கத்தை பற்றி ஒரு அறிமுகம் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன் சார் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ரைட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம பூமியில் பார்க்கக்கூடிய ஏராளமான இயக்கங்கள் நிறைய இயக்கங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த இயக்கங்களில் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் வந்து என்ன இயக்கம் தான் இந்த சர்க்குலர் மோஷன் இல்லாட்டி வட்ட இயக்கம் தான் நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடிய லீனியர் மோஷன் கூட அப்படி தான் உதாரணத்துக்கு நம்ம நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க எப்படி போவீங்க ஒன்று சைக்கிளில் போவீங்க இல்லாட்டி பஸ்ஸில் போவீங்க இல்லை நடந்து போவீங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா அது லீனியர் மோஷன் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்ராக்சிமேட்டாக லீனியர் மோஷன் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ரொம்ப ஆழமாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன புரியும்னா சி பூமியே எப்படி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி குளோபல் சைஸாக தான் இருக்குது குளோபல் குளோப் தான் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இங்கே நம்ம பயணம் பண்ணும்போது எப்பயுமே எப்படி தான் நம்ம பயணம் பண்ணுறோம் நம்ம சர்க்குலராக தான் ஆக்சுவலாக பயணம் பண்ணுறோம் நம்ம கம்மியாக டிஸ்டன்ஸ் பயணம் பண்ணுறதுனால பூமியோடைய சுற்றுலாவோடு ஒப்பிடும் போது கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் பயணம் பண்ணுறதுனால நம்ம அது என்ன நினைக்கிறோன்னா லீனியர் மோஷன் நினைக்கிறோம் ஆனால் டீப்பாக யோசிச்சு பார்த்தா அது என்ன மோஷன் தான் நீங்கள் வேகமாக சைக்கிளில் பயணம் பண்ணும்போது உண்மையில் அது சர்க்குலர் மோஷன் தான் ரைட் ஆனால் இல்லை வேகமாக நடந்து போனாலும் அது சர்க்குலர் மோஷன் தான் டீ டீப்பாக யோசிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ரைட் இதெல்லாம் நீங்கள் இப்படி தான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிருக்கேன் எனவே இந்த சர்க்குலர் மோஷனை பற்றி நம்ம எப்படி படிக்கணும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கு எப்படி லீனியர் மோஷன் படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு டேம்ஸ் பயன்படுத்துகிறதா நம்ம படித்தோமோ அதே மாதிரி சர்க்குலர் மோஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதில் சார் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாட்டி கோண இடப்பயிற்சி இப்படின்னா என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கேட்டிங்கன்னா ஃபைனல் பொசிஷன்லேருந்து இனிஷியல் பொசிஷன் சே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சே ஆர் ஒன்ங்கிற இடத்துல இருக்குது அங்கேருந்து ஆர் டூங்கிற இடத்துக்கு மூவ் ஆகிருக்கு தென் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் இங்க இந்த படத்தை பாருங்க இது சர்க்குலர் அப்படி மூவ் ஆகுது இப்படி மூவ் ஆகுது இல்லையா அப்ப சே இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு பொருள் இங்க ஏல இருந்து பிக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மோஷனை நம்ம எப்படி சொல்ல முடியாது லீனியர் மோஷன் சொல்ல முடியாது அப்ப இந்த மோஷனை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்றது ரைட் எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எப்படி சொல்றது அப்படின்னு எப்படி சொல்றாங்கன்னா அது எவ்வளவு ஆங்கிள உண்டாக்கி இருக்கு அதுதான் அதனுடைய ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு ஆங்கிள உருவாக்கி இருக்கு ஆங்கிள் ரைட் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் உருவாக்குன அந்த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தீட்டா ஆங்குலர் தீட்டால சொல்கிறோம் இப்போ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் தீட்டால நம்ம சொல்ல போகிறோம் ரைட் ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன புரியணும்னா சாதாரணமாக நம்ம தீட்டான்னு சொல்கிறதுக்கும் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய தீட்டாக்குள்ள வேறுபாடு புரியணும் இப்போ புரிஞ்சிடும் ரைட் அப்போ எப்படி சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா இனிஷியலாக அது என்ன ஆங்கிளில் இருந்துச்சு ஃபைனலாக அது எந்த ஆங்கிள் போய் சேர்ந்துச்சு ஆங்கிள் ஸ்வெப்ட் ஆங்கிள் ட்ராவர்ஸ்ட் ரைட் இல்லாட்டி ஆங்கிள் டிஸ்கிரைப்டு இல்லாட்டி ஏற்படுத்தும் கோணம் அதுக்கு என்ன பேர் தீட்டான் பேர் ஸோ பை டெஃபினேஷன் தீட்டா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆங்குலர் இந்த இந்த இருக்குல்லே அந்த இந்த 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 கருவில் அது மூவ் ஆன டிஸ்டன்ஸ் ரைட் நம்ம எப்போது ஆர்க் ஏபின்னு சொல்லுவோம் ஆர்க் ஏபி சரிங்களா அந்த ஆர்க் ஏபி என்ன ரேடியல் டிஸ்டன்ஸில் உருவாச்சு அதனால தான் தீட்டாவை எப்படி சொல்லுவோன்னா ஆர்க் ஏபி டிவைடட் பை ஆர் இது முக்கியமானது விஷயம் இல்லையா இல்லைங்களா இதை மறக்கக்கூடாது தீட்டானா இதான் அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் எஸ்பி ஆர்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த முக்கு முக்கியமான ரிலேஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சப்ப என்னென்னா லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் தீட்டா ரைட் சப்போஸ் ஸ்மால் ஆங்கிள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சொல்ல விரும்புகிறீங்க சே டெல்டா தீட்டா சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஏன்னா டெல்டா தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டெல்டா எஸ்பி ஆர் இங்கே எப்படி வந்து எஸ்பி ஆரோ அது மாதிரி டெல்டா எஸ்பி ஆர் இங்கே கவனிங்க ஆர் வந்து டெல்டா ஆர் நம்ம சொல்கிறது இல்லை பிகாஸ் ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது ஃபஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் பாருங்களேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஆர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பை டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுவும் மீட்ரு இதுவும் மீட்டர் அப்போ இது யூனிட் கிடையாது பட் இது நம்ம யூனிட்டில் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா நம்ம அதை பற்றி இதில் போய் படிச்சுருக்கோம் நம்ம போன சாப்டரில்
வெக்டார் யூனிட் வெக்டார் இருக்கக்கூடிய திசை பிலிருந்து ஏ வந்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் கீழே உள்கூடி உள்ளக்கூடி அதுதான் அதனுடைய என் வெக்டார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வச்சுக்கிடுவோமே சரி நம்ம வந்து சம் எவ்வளவு பை பை த்ரீ ரேடியன்ஸ் மூவாயிருக்கும்னு வச்சுக்கிடுவோம் பை பை த்ரீ ரேடியன்ஸ் மூவாயிருக்கும் எங்கேருந்து ஏலேருந்து பி மூவ் ஆகும்போது நம்ம உருவாக்கின கோணம் பை பை த்ரீ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்போ இது எப்படி எழுதுவீங்க பை பை த்ரீ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எழுதுனீங்கன்னா சரி தீட்டா வெக்டாரில் எழுதுனீங்கன்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ வெக்டார் ஐ அதே இது அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருந்துச்சுன்னா டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அப்போ எப்படி தீட்டா எழுதுவீங்க தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ மைனஸ் ஐ இந்த நொட்டேஷன்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு புரியணும் இது புரியலைனா எப்படி ஆங்கிளில் வந்து ஆங்கிளூர் மோஷனில் வந்து எப்படி வெக்டாரை பயன்படுத்துறது நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடும் திஸ் இஸ் பை டன் பை கன்வென்ஷன் கன்வென்ஷன் பிள்ளை தெரியும் நினைக்கிறேன் பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் எதை பயன்படுத்தினாங்களோ அதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் ரைட் தென் இந்த ரேடியன்ஸை பற்றி டிகிரிஸ் பற்றி ஏற்கனவே நான் என்ன செஞ்சுருந்தேன் சொல்லியிருந்தேன் இங்கே மறுபடியும் ஒரு சின்ன அறிமுகம் தர்றது நல்லது ஸோ தீட்டாலும் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணோம் கேட்டிங்கன்னா ஆர் கேபி பி ஆர் நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் சரியா இப்போ நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் சப்போஸ் ஒரு இந்த பொருள் இங்கேருந்து ஒரு முழு சுற்று சுற்றி வந்துருச்சு சரிங்களா அப்போ எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது நடந்திருக்கு இந்த சர்க்கிளுடைய சுற்றளவு எவ்வளவோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளவோ அவ்வளோ சுற்றிருச்சு ரைட் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம் தீட்டா இந்த கேஸில் எங்கே ஏழிலிருந்து சுற்றி ஏக்கே வந்துருச்சுன்னா அப்போ அது சுற்றிய அந்த லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டூ பை ஆர் டிவைடட் பை ஆர் ஸோ டூ பை ரேடியன்ஸ் அப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு சர்க்கிளுடைய மேக்சிமம் ஆங்கிள் டூ பை ரேடியன்ஸ் ஒரு சர்க்கிளுடைய ஒரு சர்க்கிளில் ஒரு முறை சுற்றி வந்தால் மொத்த ஆங்கிள் எவ்வளவு டூ பை ரேடியன்ஸ் ரைட் டூ பை ரேடியன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கலாம்னா பை ரேடியன்னா டூ பை ரேடியன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரினா பை ரேடியன்னா நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது தான் நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துவோம் கன்வெர்ஷனுக்கு பயன்படுத்துவோம் ரைட் டிகிரியிலேருந்து ரேடியன்ஸ்க்கும் ரேடியன்ஸ்லேருந்து டிகிரிஸ்க்கும் கன்வெ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பயன்படுத்துவோம் ஸோ இது பிள்ளை பார்த்துக்கோங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரினா டூ பை ரேடியன் டூ பை பைனா பிள்ளைகள் தெரியும் நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்ராக்சிமேட்டாக திஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட் அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ ரைட் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரினா இட் இஸ் டூ பை ரேடியன்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரினா பை மீனிங் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ரேடியன் நைன்டி டிகிரினா பை பை டூ ரேடியன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா பை பை ஃபோர் ரேடியன் ஸோ இது மாதிரி என்ன சுச்சுவேஷன் என்ன டிகிரினாலும் ரேடியன்ஸை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கேட்குறேன் சரி தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எப்படி ரேடியனாக மாற்றுவீங்க உடனே நம்மளுக்கு என்ன புரியணும்னா ஆஹா தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி எண்பது டிகிரினா அது பை ரேடியன் அப்படின்னா தேர்ட்டி ரேடியன்னா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பை பை சிக்ஸ் ரேடியன் எது தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் ரேடியன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏ நீங்கள் டிகிரியிலேருந்து ரேடியனுக்கு வரலாம் ரேடியன்லேருந்து டிகிரிக்கு வரலாம் அதாவது சாதாரணமாக டிகிரியில் கொடுப்பாங்க கால்குலேஷனை பண்ணி நீங்கள் ரேடியனாக மாற்றணும் தென் ஆன்சரை தரும் பொழுது உலக மக்களுக்கு புரியக்கூடிய வகையில் மறுபடியும் டிகிரியில் தரணும் இதை பிள்ளைங்க மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க அடுத்த முக்கியமான பேராமீட்டர் அங்கே என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்குலர் விலாசிட்டி ரைட் ஆங்குலர் விலாஸ் விலாசிட்டினா பிள்ளைங்க அது தமிழில் வந்து கோண திசை வேகம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் லீனியர் விலாசிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் வாட் இஸ் லீனியர் விலாசிட்டி ஆர் சாதாரண விலாசிட்டி ரொம்ப சிம்பிள் இட் இஸ் டிஎஸ் பை டிடி இதனால் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிச்சு அப்போ இதே பாணியில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆங்குலர் விலாசிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க சிம்பிள் டி தீட்டா பை டிடின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா ஸோ ஆவரேஜ் வே ஆங்குலர் விலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இட் இஸ் டெல்டா தீட்டா டிவைட் பை டெல்டா டி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆங்குலர் விலாசிட்டி பல நேரத்தில் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆங்குலர் விலாசிட்டின்னு சொன்னால் இட் இஸ் நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும் டெல்டா டி லிமிட்டிங் கண்டிஷன் பேரணும் மீனிங் இட் பிகம் ஸோ ஸ்மால் ஃபார் ஸ்மா ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் டைம் எவ்வளவு ஆங்கிள் மாறிச்சு ஸோ இட் பிகம்ஸ் டி தீட்டா பை டிடி ரைட் அப்போ இது யூனிட் எப்படி எழுதுவீங்க ரேடியன்ஸ் பெர் செகண்ட் ரேடியன்ஸ் பெர் செகண்ட்
சிந்திச்சு பார்த்தா நான் என்ன பேசுனேன்னு இப்போ என்ன செஞ்சிருவோம் விளங்கிடும் அடுத்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன்னா என்னென்னு தெரியணும் கோணம் முடுக்கம் இதை பற்றி நிறைய பேசணும் ஆனால் இந்த காணொலியிலே நான் அவ்வளோ நான் பேச விரும்பலை ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது ரைட் லீனியர் ஆக்சலரேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளவு ஸ்பீடு மாறி மீனிங் வெலாசிட்டி மாறிச்சு ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ வெலாசிட்டி மாறிச்சு இதுதான் லீனியர் ஆக்சலரேஷன் அப்போ ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி மாறிச்சு ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளவு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி மாறிச்சு ரைட் ஸோ ஆவரேஜ் அப்படி எழுதுவீங்க ஆவரேஜ் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் டெல்டா ஒமேகா டிவைடட் பை டெல்டா டி இப்படி நீங்கள் எழுதுவீங்க ரைட் இப்போ பழைய கேஸ் வருவோம் ஸோ இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒமேகா பை டிடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஒமேகானா என்ன டி தீட்டா பை டிடி ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டி தீட்டா பை டிடி ஆஃப் டிடி This becomes d square theta divided by dt square. So this is alpha. Right. And if you know what you know, if you know what you know, if you know what angular acceleration is, if you know what angular acceleration is, if you know what angular acceleration is, if you know what the angular acceleration is, if you know what the angular acceleration is, if you know what the angular acceleration is, it becomes zero. Right. Again, again, நுட்பமாக கவனிச்சு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய இந்த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இந்த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் வந்து சப்போஸ் ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஸோ கான்ஸ்டண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா ஆல்ஃபா பிகம் ஜீரோ இது மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா பிகம் ஜீரோ யூனிஃபார்ம் சர் சர்க்குலர் மோஷனில் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் பட் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்லையும் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி மாறிகிட்டே இருக்கு ஏன் அதனுடைய அளவு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது டைரக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ அதுக்கு இன்னொரு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ரைட் அந்த ஆக்சலரேஷன் ரொம்ப டீப்பாக யோசிச்சா அது ஒரு லீனியர் ஆக்சலரேஷன் தான் அந்த லீனியர் ஆக்சலரேஷன் சர்க்கிளில் இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இட் இஸ் கால்ட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அதை அடுத்த காணொலியில் சார் என்ன செய்கிறேன் உங்களுக்கு விலக்கி சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ சம் ரிலேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ரைட் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிள் சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் திஸ் இஸ் சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் சே இது தீட்டா ஒன் இது தீட்டா தீட்டா டூனு சொல்லிட்டிங்கன்னா தீட்டா டூ மைனஸ் தீட்டா ஒன் திஸ் இஸ் டெல் தீட்டா டெல் தீட்டா என்னது இந்த ஆர்க்கு எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ் ஆச்சு மீனிங் டெல்டா எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டெல்டா தீட்டான்னு எழுதலாம் இது ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைங்க மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் வெலாசிட்டினா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தெரியும் சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ டெல்லஸ் பை டெல்டி இதுதான் வெலாசிட்டி ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அப்போ இதை அப்படியே நீங்கள் அங்கேயே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆர் டெல் தீட்டா பை டெல்டி லிமிட் டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்போ திஸ் பிகம்ஸ் ஒமேகா ஆர் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா இட் பிகம்ஸ் ஒமேகா ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா இது அடுத்த மிக 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 முக்கியமான ரிலேஷன் பிள்ளைங்களா அடுத்த முக்கியமான ரிலேஷன் அதாவது லீனியர் வெலாசிட்டிக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ரைட் இதை வெக்டோரியல் ஃபார்மில் தான் நான் இப்படி எழுதுவோம் வி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா வெக்டார் இன்டு கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆர் வெக்டார் ரைட் இதையும் பிள்ளைங்க திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன் இப்படி வருதுன்னு சொல்லி ரைட் ஜஸ்ட் அறிமுகம் தரேன் எனக்கு எல்லாம் எந்த புத்தகத்திலையும் படிக்க முடியாது இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைங்களா இப்போ சப்போஸ் இதனுடைய வெலாசிட்டி இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பேஜிலிருந்து வெளியில் ஒமேகா இருக்கும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த பேஜிலிருந்து வெளியில் ஒமேகா இருக்கும் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுதுங்களா ஓகே இது இந்த இந்த டேஷன் போச்சுன்னா திஸ் இஸ் ஒமேகா ரைட் ஸோ ஒமேகா வெக்டர் கிராஸ் ஆர் வெக்டார் ஒமேகா வெக்டர் கிராஸ் ஆர் வெக்டார்னா என்ன செய்கிறோம் திஸ் இஸ் ஒமே பிள்ளைகளால் உணர முடியுதா திஸ் இஸ் ஒமேகா திஸ் இஸ் ஆர் அப்போ என்னென்னா ஒமேகாவில் தான் ஆர்க்கு வந்தீங்கன்னா இப்படி வருவீங்க ஓகே த்ரீ டைமென்ஷனில் வருவீங்க ஸோ உள்ளே இருக்கும் இந்த டைரக்ஷனில் ஸோ திஸ் இஸ் தி சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளே வி வெக்டார் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டீப்பாக யோசிச்சிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் அதனால தான் ஆர் வெக்டார் கிராஸ் ஒமேகா வெக்டார் வர்றதில்ல
ரைட் அப்போ டிவி பி டிடி நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ தான் பார்த்தோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகான்னு பார்த்தோம் ஸோ டிவி பி டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு டி ஒமேகா பை டிடி டி ஒமேகா பை டிடி எப்போதும் என்ன சொல்கிறோம் இட் இஸ் கால் தஸ் ஆல்ஃபா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆல்ஃபா இந்த ஆக்சலரேஷனுக்கு பேர் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இந்த ஆக்சலரேஷன் பேர் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் பிள்ளையா மாதிரி மனசில் ஞா இப்படி என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இது எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இது எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னா வெலாசிட்டி ஸ்பீடு மாறினா தான் சுற்றக்கூடிய வேகம் மாறினா தான் இது என்னாகும் இந்த ரிலேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் பிள்ளைகளாக இன்ட்ரொடக்ஷன் இதனுடைய டீப்பர் வெர்ஷன் இதனுடைய சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் எப்படி உண்டாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த காணொலியில் நம்ம சார் சொல்லி தரேன் அது மாதிரி இந்த ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸை மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் இது என்னது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் தீட்டா மீனிங் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன் டு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திஸ் இஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா லீனியர் விலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன் டு ஆங்குலர் விலாசிட்டி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மீனிங் ஆக்சலரேஷன் இஸ் லீனியர் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன் டு ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இந்த மூணையும் நீங்கள் எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் நம்ம மறக்கக்கூடாது சரிங்களா ஸோ நீண்டுகிட்டே போனதுனால இந்த காணொலி சார் என்ன செஞ்சிடுறேன் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இதற்கு அடுத்து உள்ள விஷயத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைக